بسم الله الرحمن الرحيم দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের যারা আছে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল আওয়ারে সঙ্গে আছে আমি মোরশেদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন আমাদের কমিউনিটি অত্যন্ত পরিচিত এবং ব্যস্ততম আইএনজিবি বাইসর এন্ড সলিসিটর নাদির আহমেদ যিনি লিংকনস চেম্বার এন্ড সলিসিটরের প্রিন্সিপাল বাইসর নাদির আহমেদ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ জি অনুষ্ঠান শুনতে আপনাকে অভিনন্দন আমরা আমি যে বিষয়টা জানতাম না আপনি শর্ট লিস্টে তো আমাদের নিউ হ্যাম কাউন্সিলর আপনার শর্ট লিস্টেড মেয়র হিসেবে শর্ট লিস্টেড হয়েছেন তো সেই জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন আর আমরা জানি আপনি কাউন্সিলর হিসেবে অলমোস্ট সিলেক্টেড হুম আমাদেরকে যদি আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ সেটা আসলে পলিটিক্যাল এরি না আমাদের লিগ্যাল যেহেতু প্রোগ্রাম এর জন্য এটা আর ইয়ে করার দরকার নেই এটা ছিল যে লেবার পার্টি থেকে লোকাল স্থানীয় সরকার ইলেকশনে আকি কাউন্সিলর হিসেবে লিটল ইন ফুড ওয়ার্ড থেকে লং লিস্টেড এরপরে সিলেক্টেড জি শর্ট লিস্টেড এরপরে সিলেক্টেড হয়েছি এবং মেয়রের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং সেখানে শর্ট লিস্টেড হয়েছিলাম তো যেই আসুক দুইজন প্রার্থী হিসেবে শেষ মুহূর্তে লেবার পার্টি নির্ধারণ করেছেন রবিন ওয়েলস যিনি ইনকামবেন্ট মেয়র হিসেবে প্রার্থী থাকবেন আর আরেকজন হচ্ছেন রুকসানা ফিয়াজ তো তাদের মধ্যেই মেনলি এখন লেবার মেম্বাররা ভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করবে কাকে তারা পরবর্তী নিহার মেয়র চাচ্ছেন তো যেই আসুক আমার আশা থাকবে যে পুরো নিউ হামকে যেন ইউনাইটেড করতে পারেন এবং একটা চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারেন এবং নিউ হামের রেসিডেন্ট যারা বসবাস করেন যারা নিউ হামে তারা যেন বেনিফিটেড হতে পারে এবং তাদের ইন্টারেস্ট তাদের স্বার্থ যেন সবচেয়ে উপরে থাকে তো যেই আসুক সবাইকে তাদেরকে আমরা তাদের তাকে আমরা অভিনন্দন জানাব জি অবশ্যই আমাদের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি শুভকামনা রইল যদিও এটা আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান তারপরে আপনারা আমাদের এই কমিউনিটির অংশ এবং আপনারা আমাদের কমিউনিটিকে রিপ্রেজেন্ট করবেন এটা আমাদের গর্বের বিষয় জি অনুষ্ঠান শুরুতেই আমাদের আপডেট আমরা ছোটোখাটো আপডেট দিয়ে থাকি বরাবরই যা থাকে তো আপনি যদি বর্তমানে বাংলাদেশের হোম ফেস যেই ডিসিশান নিচ্ছে বলা যাবে যে বিএফএস এর মাধ্যমে বায়োমেট্রিক নেওয়া এবং এটা মানে ব্রিটিশ হাই কমিশন মানে বাংলাদেশের হোম অফিস না এখানে ভালো উদ্যোগ এবং এই ধরনের নতুনত্ব আসা দরকার গতানুগতিক ওয়েতে অ্যাপ্লিকেশন করা হবে অ্যাপ্লিকেশন কনসিডার করা হবে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে এই সময় তো এখন নাই এখন তো যুগের সাথে তাল মিলাতে হবে ঠিক না আগে মনে করেন ইউরোপে আসতে হলে এক সময় দুইশো বছর আগে জাহাজে আসতে তিন মাস ছয় মাস সময় লাগত এক সময় প্লেন ছিল না এরপরে উড়োজাহাজ হলো তাও আবার ছিল অ্যানালগ টাইপের উড়জাহাজ বা প্লেন কিন্তু এখন কত মডার্ন ডিজিটাল প্লেন হয়েছে সুতরাং আস্তে আস্তে একটার পরে আটটার নতুনত্ব আসবে এবং এটা চেঞ্জের দরকার ছিল কারণ যে হারে অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে যে হারে কিউ সময় নিয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে একটু রিডিউস করে কমিয়ে যাতে করে সার্ভিসটা একটু ভালো উন্নতর দেওয়া যায় সেই জন্য তারা হয়তো এটা করেছে নাকি এবং এটা ভালো উদ্যোগ আচ্ছা আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে এটা কোয়েশ্চনারিজ অনেক কম থাকবে আগের মতো এত বেশি হ্যাঁ অনেক অনেক সহজ হবে আগ থেকে আচ্ছা সেক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারি যে মানে মাঝখানে যে ধরনের রিজিড ছিল খুব একটা কঠিন ছিল বিষয় যেই ফরমগুলো একটু স্টেট ফরওয়ার্ড হবে বা ইয়ে হবে দেখেন এখন এটা আগে তো কমেন্ট করা কঠিন কারণ আপনি অ্যানালাইসিস করবেন একটা জিনিস আসার পর এবং কিছুদিন এটা চলমান থাকার পর তো আগ থেকে আগাম কোনো কথা বলা কঠিন কারণ দেখা গেছে আপনি যদি গত দশ বছরের বিভিন্ন স্কিমের কথা দেখেন সব স্কিম যে ফ্রুটফুল রেজাল্ট নিয়ে আসছে সেটা বলা যাবে না এবং অনেক সময় দেখা গেছে যে চেঞ্জের কারণে বিড়ম্বনার শিকারও হয়েছে চেঞ্জের কারণে ভুক্তভোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছেন চেঞ্জের কারণে সার্ভিসের অনেক স্ট্যান্ডার্ডটা লো হয়ে গেছে এভাবে হয়েছে আমরা দেখেছি এই জন্য একটা চেঞ্জ হলেই যে আপনাকে ভালো হয়ে যাবে ভালো হবে সেটা বলার আমার মনে হয় যে সেই স্কোপ নাই তো 
ভালো হোক এবং যদি দেখা যায় যে আপ টু স্ট্যান্ডার্ড না হয় চেঞ্জ করে আরেকটা নতুন করে করা হোক এভাবে আমরা চাই আর কি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরেকটু অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব স্পেশালি এসএলএম নিয়ে তো আমরা রিসেন্টলি আপনি দেখেছেন পত্রপত্রিকায় যে ওই হোম অফিসের যে ধরনের আচরণ অ্যাপ্লিকেন্টদের প্রতি তারা কখনোই ভালোভাবে নেয় নাই কোনো এসএলএম অ্যাপ্লিকেশন এবং তারা ম্যাক্সিমাম অ্যাপ্লিকেশনের ডিসিশন তারা দিতে চায় নাই পজিটিভ ডিসিশন না আসা নাই ম্যাক্সিমাম অ্যাপ্লিকেশনই তারা নেগেটিভ ডিসিশন আসছে তো আপনার এই সম্বন্ধে কি অপিনিয়ন বা এসএলএম যারা স্পিকার আছেন তাদের প্রতি আপনার কোনো दरकार कठिन जिन करते हैं तो जरा एसाइलम सीख कर दक्ष आईनजीवी सहयोगता नीन नम्बर वन नम्बर टू हम एसाइलम मेरिट थकते हैं जेको एप्लीकेशन होम अफिसे करें जेको आवेदन करें ये क्योंकि अनेकटा मेरिटर ऊपर निर्भर कर समय पासर जो खुण गति नाई एसाइलम कर समय पास कर देखा जा दस बस कोचु कर लमना हटात कर एसाइलम शख जागल আঠারো বছর ধরে বা ষোলো বছর ধরে দেশেই নাই হঠাৎ করে এসাইলামের শখ জাগলো এই ধরনের যেন না হয় আর কি মানে নিয়মটা হচ্ছে দেখেন যে যদি কোনো ব্যক্তি এসাইলাম শিকার মানে তার যদি কোনো রাজনৈতিক কারণে যদি সমস্যা তার দেশে হয়ে থাকে তাহলে দেশ থেকে বের হওয়ার ইমিডিয়েট পরে মানে আর্লিয়েস্ট অপরচুনিটিতে সে এসাইলাম ক্লেম করবে দেরি করবে না তো সেক্ষেত্রে যদি আপনি পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর ইভেন বিশ বছর দেরি করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার অ্যাসাইলামের মেরিট কতটুকু এরপরে মনে করেন যারা অ্যাসাইলাম করবেন তারা যদি পলিটিক্যাল সম্পৃক্ততা না থাকে রাজনৈতিক আশ্রয় যেটা বলে আর কি যদি রাজনীতি বা রাজনৈতিকভাবে যদি আপনি আসলেও পলিটিক্যাল ব্যক্তি না থাকেন পলিটিক্যাল পার্সন না হন তাহলে তো আপনি অ্যাসাইলাম মানে ইন্টারভিউ কুলিয়ে উঠতে পারবেন না কারণ আপনি জানেন যে মুসি সাহেব আপনি তো জন প্রফেশনাল দক্ষ প্রফেশনাল এসাইলামের দুই ধরনের ইন্টারভিউ থাকে একটা হচ্ছে স্ক্রিনিং ইন্টারভিউ সেখানে খুব বেশি কোয়েশন জিগানো হয় না পনেরো বিশটা বা আশেপাশে এইভাবে জিগানো হয় কিন্তু সেকেন্ড ইন্টারভিউ যেটা সাবস্টেন্টিভ ইন্টারভিউ বলা হয় এখানে তো মনে করেন দেড়শো থেকে সাড়ে তিনশো ইভেন চারশো কোয়েশন পর্যন্ত করতে পারে তো আপনি যদি কোনো দিন পলিটিক্সের আশেপাশে যান নাই পলিটিক্স করেন নাই मुखर कोम विश्वास करा तो सपोर्ट थकते लोअर स्टैंडार्ड अफ प्रूफर माध्यम आपके प्रमाण करते हैं थकते अथवा चले ग राजनैतिक कारण हरानी शिकार होतवा हमें तो ये जिनका तो आपके प्रमाण करते हैं कन्सिसटेंटलि आपने जाने जो एविडेंस दिखान सब दुटा जान अपार एक ही दारा एक ही गति थे आपने बोलें एक डकुमेंट देखा अथवा डकुमेंट देखा एक आपने बोलें और एक तुम तो एसाइलम आपनर ना हार सम्भवना बसि এরপরে এসাইলাম ক্লেম করলেন অনেকে ওভার কনফিডেন্স থাকে না কিছুই না কোনো অ্যাডভাইসের দরকার নাই ফট করে একটা ইন্টারভিউতে চলে গেল ইন্টারভিউ দিয়ে এসে যখন রিফিউজ হলো তখন সলিসিটার সাহেব বা বারিস্টার সাহেবের কাছে গেছে তখন কিন্তু অনেকটা টু লেট হয়ে যায় তার কারণ হচ্ছে আপনি যখন অ্যাপিল করবেন অ্যাপিলের বেসিসটা কি আপনার ওই ইন্টারভিউ আপনার ইন্টারভিউ বেস করে হোম সেক্রেটারি বা সেক্রেটারি স্টেট সিদ্ধান্ত দিয়েছে আপনার এসাইলামের ব্যাপারে তো গুড়াতে যদি আপনার গলদ হয়ে যায় তাহলে তো আপনার পরবর্তীতে চেষ্টা করেও তো আপনি আন্ডার করতে পারবেন না যদি প্রথমেই যদি ভুল হয়ে যায় মারাত্মক ভুল হয়ে যায় ক্রেডিবিলিটি প্রশ্ন চলে আসে কন্ট্রাডিকশন চলে আসে কোথায় বা ডকুমেন্টে বা একই কথা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন লাখান আসছে এইভাবে যদি ইনকনসিস্টেন্ট কন্ট্রাডিক্টরি হয় অসামঞ্জস্য হয় তখন আপনি এপিলে গিয়েও খুব বেশি ফায়দা করতে পারবেন না এই জন্য আপনি আইনি সহযোগিতা নেবেন বা লয়ার এমপ্লয় করবেন এঙ্গেজ করবেন আর্লি স্টেজে অ্যাসাইলাম ক্লেম করার আগে আগে অ্যাসাইলাম ক্লেম করার পরে রিফিউজ হয়ে গেলে আপনি হাফওয়ে থ্রু ধরে 
অনেকে লাভবান হতে পারেন নাই সবাই যে লাভবান হতে পারেন এটা বলবো না কিন্তু অনেকে লাভবান হতে পারেন নাই এজন্য লিগ্যাল অ্যাডভাইস বা লিগ্যাল ব্যাপারটা আপনি ইনিশিয়াল স্টেজে শুরু করবেন যাতে করে লয়ারদের কাছ থেকে আপনি গাইডেন্স নিতে পারেন যে কোন ধরনের অবস্থা হতে পারে কি ধরনের কোয়েশ্চনের সম্মুখীন হতে পারে আপনার পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি সবগুলো উনি অ্যাসেস করে স্ক্রিনিং করে আপনাকে হয়তো সহযোগিতা করবেন তারপরেও যদি সব কিছু ঠিকঠাক তাহার পরেও যদি অ্যাসাইলাম রিফিউজ হয়ে যায় তখন আপনি আপিল করতে পারবেন যদি আপিলের রাইট থাকে আবার অনেক সময় আছে আপিলের রাইট না দিয়ে তারা সার্টিফাই করে দেয় তো সার্টিফাই করলে কিন্তু আপনি ইন কান্ট্রি আপিল করতে পারবেন না আপনাকে আপনার দেশে চলে যেতে হবে ওখান থেকে গিয়ে আপনি আপিল করবেন অর্থাৎ ইন কান্ট্রি আপিলের রাইট আর থাকে না তো যদি সেইটা হয় তাহলে আপনাকে আপিল করতে পারবেন না হয়তো এই সিদ্ধান্তকে আপনি চ্যালেঞ্জ করবেন বাই ওয়ে অফ জুডিশিয়াল রিভিউ এবং জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে যদি চ্যালেঞ্জ করেন আপনার পক্ষে আসে তাহলে হয়তো তারা আপিল রাইট দেবে আর আপিল রাইট দিলে তো তখন ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে গিয়ে আপনি আপিল করবেন ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে যদি রিফিউজ হয়ে যায় তখন আপনার সামনে দুইটা আপিলের স্টেজ আছে একটা আপনি যে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে আপনার হিয়ারিং হয়েছে ওই লেভেলের ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে আপনি পারমিশনের জন্য লিখবেন বা অ্যাপ্লাই করবেন উইথ গ্রাউন্ডস যে আপনি আপার ট্রাইব্যুনালে যাবেন আমরা কি এই দুইটা বিষয়ে আবার একটু পরে আলোচনা করব আমরা কল নিয়ে নেব আমাদের সাথে একটা কলার আছে আমরা কল দিব আমরা হ্যাঁ জি প্লিজ জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার যে প্রশ্ন আছে আপনার জি অবশ্যই আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমি জানতে চাই আপনার আপনারটা হিউম্যান রাইট কেস করছিলাম আমরা যে ফ্যামিলি আমার হাজবেন্ড এর দেশ 17 বছর আমি আপনার এই দেশ 10 বছর আমরা তিনটা বাচ্চা ওদের জন্ম এক বাচ্চা বয়স 8 এক বাচ্চা 6 ওই জিরা আপনার <laughs> 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 ফিজ মকুফ লাগে এপ্লাই করছেন নি জি কইছে কি আমরা আপনার ফিজ দিতাম পারতাম না আমরা অবস্থা ইলা নাই তা গাইয়া সলিসিটারে দিছই নাকি আপনার তে তারা অ্যাকসেপ্ট করছই অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্ট হইয়া তারা আর বাই ফিজিক দিছেন বাই মেডিক আমরা দিছি ওনে আপনার কয়েকদিন বাদে জানাই বা রেজাল্ট আর কিতাব বুঝরা কি আপনার একটুটা আচ্ছা এখন দুইটা জিনিস যে কতদিন পরে আপনার জানাইবা এটা স্পেসিফিক সময় দেওয়াটা খুব কঠিন আপনি আঙ্গুল গুনে অথবা ক্যালেন্ডার দেখে বলা যাবে না যে আগামী শনিবার পরে শনিবার বা এর পরে শনিবার চলে আসবে তবে বায়োমেট্রিক যদি আপনি দিয়ে দেন তাইলে এখন হচ্ছে ডিসিশনের পালা তো আমি মনে করি তিন থেকে ছয় মাস হচ্ছে মোটামুটি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম বা রাফ এস্টিমেট বলা যায় আর কি তিন থেকে ছয় মাস এর কম সময় লাগতে পারে অথবা এর চেয়ে বেশি সময় লাগতে পারে তো যেটাই আসুক দেরিতেই আসুক অসুবিধা নয় পজিটিভ আউটকামটা হলে ভালো আর কি আচ্ছা আপনি সেকেন্ড কোয়েশন করছেন যে ভালো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু কতটুকু জি দেখেন বোন মামলা কোনো কাগজানো দেখি নাই জি কি হোম অফিসে লেখা হয়েছে তাও দেখি নাই সুতরাং এগুলো সব না দেখে বলাটা খুব কঠিন যে কতটুকু পাওয়ার সম্ভাবনা তবে যেহেতু আপনার একটা বাচ্চা সেভেন ইয়ার্স এর উপরে হওয়ার পর অ্যাপ্লাই করেছেন তাহলে সেভেন ইয়ার্স রুলের আন্ডারে হয়তো সে একটা বেনিফিট পাবে তবে সেভেন ইয়ার্স থাকলেই যে গ্রান্টেড দিয়ে দেবে সেভাবেও না এই জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে দেখতে হবে যে কতটুকু যদি ভালো করে সুন্দর করে পয়েন্টসগুলো ফ্লাশ আউট করে যদি আপনার সরিসিরা সাহেব যদি লেখে থাকেন তাহলে ওয়েল অ্যান্ড গুড হোয়াইট আর যদি বাকি থাকে তাহলে আপনি ওই যে রিমাইন্ডার যদি কখনো দেন রিমাইন্ডারের সাথে আরও একটু সুন্দর করে মজবুত করে আপনার প্রেজেন্টেশনটা রেপ্রেজেন্টেশনটা সুন্দর করে পাঠাবে নাকি তো ওয়াইট করতে হবে সেভেন ইয়ার্স হলে পরে যে গ্রান্টির দিয়ে দেয় অনেককে কিন্তু রিভিউ করে দিচ্ছে এই জন্য আমি মনে করি 
আমি মনে করি যে হোয়াইট করতে হবে আর কি যে হোয়াইট করে তখন আমরা আশা করি যদি আপিল রাইট দেয় তাহলে ওটা চ্যালেঞ্জ দিতে হবে যদি রিফিউজ করে আর যদি হয়ে যায় তো বলেন কর তবে আমি আপনাদের ব্যাড লাক কি বলে ব্যাড লাক প্রত্যাশা করি না গুড লাক উইশ করি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আশা করি যে উনার ভালো একটা রেজাল্ট আসবে জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমার প্রশ্ন হলো আমি আইসি জি হ্যাঁ আমার তাই লাগে দুইটা মানে প্রশ্ন করতাম সাইরা আমি আইসি আর আর क्वेश्चन लगे दी আপনি কবে আইছেন দেশ থেকে আমি আইছি 2014 হ্যাঁ 2014 একবার ইউ এক্সটেনশন করে লাইছেন না নি জি জি আর নেক্সট ইয়ার আমি ইনডিফিনিট আচ্ছা ওই থাকে পাঁচ বছর হই দিব বুঝছি আর আপনার কোনো বাচ্চা কাচ্চা আছেন নি জি আমার একজন তাই যে দেশ থেকে আইছেন না ওখানে জন্ম হইছে না তার ওখানে ইয়া জন্ম হইছে তার এখন 7 মাস বয়স তো আপনার ইও বি1 যেটা আইগো কোন বোর্ড থেকে করছেন জানা আছে নি ঠিক আছে ওকে লন্ডন ট্রিনিটি জয় আচ্ছা তো আপনার প্রশ্ন হইল কি আজ আর ইংলিশ করা লাগবো নি জয় আমার প্রশ্ন হইল আমার হাজবেন্ডে কতদিন আগ থেকে কাম দেখাই তুই বা আর রাজা সোয়শন বুঝছি বুঝছি ঠিক আছে দুইটা তাই না কেও কই ফুল ফাস্ট বছর আর তারা ইনডিফিনিটের সময় তারা বুঝি ফুল ফাস্ট বছর আর আর রাজা সোয়শন নি অক্টোবর বুঝি দেখে তারা चुक्न खुदा रख प्रश्न कर प्रोभाइड कर আর যদি দুইটা ইও জব থাকে ছয় মাসের কম সময়ে থাকে তাহলে আপনি পুরো ওয়ান ইয়ার ডকুমেন্টস দেবেন ডকুমেন্টস দেওয়ার ক্ষেত্রে ছয় মাসের কথা আসছে দেখানোর ক্ষেত্রে কোনো কিছু আসে নাই এবং এটা নিয়মের মধ্যেও নাই আইনের মধ্যেও নাই এজন্য আপনি এই টার্মিনোলজি বা জার্গন ইউজ করবেন না কোনো দিন যে কত দেখাতে হবে কোন দিন দেখে দেখাতে হবে আইন বলে যে ওনার ইনকামটা হতে হবে আঠারো হাজার ছয়শো এবং হি ইজ এক্সপেক্টেড টু আর্ন ফুল ফাইভ ইয়ার্স 
আর ডকুমেন্টস হিসাবে যদি একটা জব ছয় মাসের অতিরিক্ত সময় ধরে করেন তাহলে ছয় মাসের ডকুমেন্ট আর যদি ছয় মাসের চেয়ে কম সময়ের জন্য করেন তাহলে তাকে ফুল ওয়ান ইয়ার ডকুমেন্টস দিতে হবে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে খুব সুন্দর করে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছেন আমরা আশা করি দর্শক তার উত্তর পেয়েছে আমরা পরবর্তীতে কল নিয়ে নিব জি কলার আসসালাম আলাইকুম प्रश्न <laughs> एप्लाई कर अपील कर लिखित करें <laughs> आवेदन कर लेते উইকস অনেক লাগতে পারে আবার অনেক সময় আছে পাঁচ ছয় মাস এক বছর পর্যন্ত সময় লাগে দেখা গেছে তো এটা মানে অঙ্কের মতো গুণে বলাটা কঠিন 
যে কতদিন লাগতে পারে তো যেহেতু তারা মানে অ্যাপিল করেছে এবং আমি ধরে নিতে পারেন যে হোম অফিস যখনই পারমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করে তারা পারমিশন পেয়ে যায় দশটার মধ্যে আমি তো মনে করি আটটা নয়টার পারমিশন পেয়ে যায় কিন্তু আপনি যখন ব্যক্তিগতভাবে হোম অফিসের কি বলে জাজের জাজের সিদ্ধান্তের এগেনস্টে যখন আপনি পারমিশন চাইবেন তখন দেখবেন যে উল্টা রেশি হয়ে যায় এটা আনফর্চুনেট তো আমার মনে হয় যে ওয়াইট করেন কতদিন লাগবে বলা কঠিন কয়েক মাস লাগতে পারে দীর্ঘদিনও সময় লাগতে পারে তবে আমি মনে করি তিন থেকে ছয় মাসের ভিতরে একটা রেজাল্ট চলে আসতে পারে পারমিশন পাবেন কি না আর পরের ব্যাপারটা দেখেন এখানে কিছু গ্রে এরিয়া আছে মানে আপনি হয়তো পার্সিউ করতে পারেন যে আমার চেইন ব্রেক হয় নাই যেহেতু আপনার আপিল পেন্ডিং অবস্থায় উড্ড করে আপনি ফ্রেশ অ্যাপ্লাই করেছেন হয়তো হোম অফিস এটা ডিফারেন্ট ভিউ নিতে পারে তো অ্যাপ্লাই করবেন তখন টেন ইয়ার্স যেটা অ্যাপ্লাই করলে যদি রিফিউজ করে আপনি অ্যাপিল করবেন কারণ দশ বছরের ভিত্তিতে অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু আপিলের রাইট থাকে তো এটা কোর্টে চ্যালেঞ্জ করবেন কোর্ট উইল লুক ইন টু ইট তবে যেহেতু আপনার পেন্ডিং অবস্থায় ওইটা সেম ডে সার্ভিসে গিয়ে তুলে নিয়ে আসছেন আমার মনে হয় যে কন্টিনিউশনটা থাকবে তবে হোম অফিসের পক্ষেও যুক্তি আছে এটা না থাকার আচ্ছা আমরা শুনছি প্রথম জাজ বলছে যে করবে না দেখেন ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে আপনি অ্যাডভাইস চাইছেন কিন্তু লাইভে সংক্ষিপ্ত এক মিনিট হাফ এ মিনিট শুনে তো বলাটা কঠিন এক নম্বর হচ্ছে দেখেন যে যেহেতু দুইজন কাউন্সেল অপিনিয়ন দিয়েছে যে মেরিট নাই সুতরাং পাবলিক ফান্ডের জন্য আপনি এলিজিবল না এবার আপনি চাইলে প্রাইভেটলি ফাইন্যান্স করে আপনি কোর্ট অফ আপিলে যেতে পারেন কিন্তু কোর্ট অফ আপিলটা অনেক উপরের কোর্ট প্রাইভেটলিও যদি আপনি যান তাহলে অনেক পয়সা চলে যাবে এবং প্রতি পদে পদে পয়সা লাগবে প্রথমে আপনি পারমিশন সিক করতে হবে তো পারমিশন সিক করার জন্য কাউন্সিল ড্রাফট করবে ওইটা আবার সলিসিটার সাহেব ফিল ইন করে অ্যাপ্লিকেশন জমা দেবে আবার কোর্ট অফ আপিলের ফিজ আছে ওখানে একটা স্ট্রিক্ট ক্রাইটেরিয়া আছে ফিজ মকুপের ওইটা ফিল ইন না করলে আপনি ইয়ে করতে হবে পে করতে হবে এরপরে তারা দেখে যদি ওরাল হিয়ারিং দেয় পারমিশনের জন্য তাহলে ওখানে আবার বারিস্টার সিনিয়র বারিস্টার নিতে হবে কোর্ট অফ আপিলে কিন্তু আপনি জুনিয়র বা নতুন নিলে হবে না অনেক সিনিয়র বা রেজিস্টার কাউন্সিল আপনাকে ইনস্টার্ট করতে হবে এরপরে তারা পারমিশন যদি দেয় তাহলে ফুল হিয়ারিংয়ের জন্য ট্রায়াল বান্ডল প্রিপারেশন এবং কাউন্সিল সিনিয়র কাউন্সিলের ফিজ অনেক পয়সা চলে যাবে যদি আপনি ম্যানেজ করতে পারেন এবিলিটি থাকে তাহলে তো আপনি যেতে পারেন কিন্তু আপনি বুঝে শুনে যাবেন কারণ ওই লেভেলে আপনি অনেক সময় কস্ট আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না 
এটা হচ্ছে একটা আর আরেকটা অল্টারনেটিভ হচ্ছে যে আপনি যদি মনে করেন ফার্দার ডেভেলপমেন্ট আছে ফার্দার ডকুমেন্টস এভিডেন্স আছে বা আপনি পার্সু করতে পারবেন তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন যে আপনি কোর্ট অফ আপিলে না গিয়ে আপনি ওই যে ফার্দার সাবমিশন যেটা বলে আর কি লিভারপুলে ওইটা দিতে পারেন তো ফার্দার সাবমিশন দিলে পরে আপনার যদি চেঞ্জ অফ সার্কামস্টেন্সেস হয় ফার্দার এভিডেন্স থাকে যেটা আগে দেয়া হয় নাই বা কোর্টে এটা কনসিডার করার সুযোগ ছিল না তো এ মত অবস্থায় আপনি হয়তো করতে পারেন এবং যদি ওইটা দেখে তারা রিফিউজও করে আপিল রাইট দিতে পারে আর কি কিন্তু এখন নতুন করে ফ্রেশ অ্যাপ্লাই চাইলাম আমার মনে হয় যে এটা রাইট হবে না আর ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর করে আপনি ব্যাখ্যা করেছেন দর্শক আমরা আশা করি আপনি অত্যন্ত পেয়েছেন আমরা পরবর্তী আর একটা কল নিয়ে নেব আমাদের সঙ্গে একজন কলার আছেন জি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই স্যার জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা শুনছি ভাই স্যার ওর দমে বাদ কা থাকছ না জি হ্যাঁ জি তো ভাই স্যার মানে পুজনা থা मेरे पास लीव टू मेन वर्ड परमिट था সো So you can't speak so, you can't speak Bengali or English Okay okay sir so, I have uh, link to the main word permit Okay Yeah you know two time extension when I'm indefinite apply So what is your question is uh, if, if you if know, you know how long to procedure this uh, indefinite whole procedure apply of indefinite, indefinite. Yeah. So what uh, is your status currently? Oh, okay, please. Apne jodi if you want to ask something. Well, you can't answer a vague question. There are so many ways one can apply for indefinite leave. So, I I need to know which area you would like to know for. No, brother. Uh, I say I have leave to remain. Mhm. Mm work permit. Okay, work permit. You know, work permit, yes. Yeah. Mhm. Mm when i apply indefinite mm -hmm. um, you understand yeah so when you can apply for uh, indefinite yeah and how so do normally you... normally um after 5 years work permit holder hmm. yeah work permit holder after 5 years he or she can apply for indefinite leave Whoa. so this is right. one of the criteria but for example indefinite leave can be applied f by a spouse who has been here for 5 years as well um uh, two and a half years and two and a half years indefinite leave applied uh, can be applied by an applicant who has been in the uk for 10 years under 10 years rule or those who got um extension of leave or discretionary leave under 10 years road they can apply for indefinite leave after 10 years So there are all sorts of routes one can apply for indefinite leave to the home office. For your case, you can apply after full five years. Thank you for your question. Thank you. I've been questioning the question. I've been answered the question. I'm not sure what you're going to say. Anyway, I'm going to call you. I'm going to call you. Hello, caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yes. I'm going to call you. I'm going to call you. Yes, I'm going to call you. মানে <laughs> 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 বাংলাদেশ যদি এতটুকু যদি তোমার ইন্টারেস্ট বাংলাদেশে থাকে তাহলে ওয়াই উড ইউ কাম ব্যাক জি সুতরাং এমনি দরা পড়া বাদা কোনো নিয়ম নেই যে এতদিন গিয়ে এটা হচ্ছে সিটিজেনশিপের জন্য একটা নিয়ম আছে যে কতদিন আপনি 
দেশের বাইরে গিয়ে থাকতে পারবা তবে সিটিজেনশিপ ফর নিয়মটা স্ট্রিকলি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না আচ্ছা এর লাগি যারা 180 দিন 90 দিন কইরা এগুলাও সিটিজেনশিপ রে মাথা থাকিয়া কইরা কিন্তু এমনি 10 ইয়ার্স রুটে যারা এক্সটেনশন অফ লিভ পাইছ হইন তার লাগি বাধা দনা নিয়ম না কত দিন তবে আমি মনে করি একটা হলিডে লেভেলে দেড় মাস এক মাস ছয় সপ্তাহ আট সপ্তাহ ম্যাক্সিমাম তিন মাস এর বাইরে থাকা ঠিক নয় জি অসংখ্য ধন্যবাদ ঠিক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা পরবর্তী কল নিয়ে নেব জি কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার একটা কোশ্চেন আছে আমি আগে 2001 আসলাম बदे चलो जी <laughs> हजबैंडी <laughs> अच्छा, ज मैंने তো যেহেতু আপনি পাস করলিছেন আপনার লাগি শুধু ওই আপনি এখনো পারবা বিটি সিটিজেনশিপ লাগি अप्लाई করতা জি ওনে বিটি সিটিজেনশিপ अप्लाई করলে আমি আরো কোন 140 টাকা গেছে গেছলাম আকি 140 টাকা এখন তুই দিনে 2001 আইসলে 1 দিনে ইয়তো দিন দিনে আন্ডিল কেল অবস্থা আসলে তো আমার হাজবেন্ড দে লিকেল করছে না তো উঠা কারণে ওই ওই না ঠিক আছে ঠিক আছে হি গেছে কি আর একটা রিকোয়ারমেন্ট এবং সলিসিটর সাহেব এটা কইছো নিগো 100% তাহলে রাইট কইছো ওইন আপনি एलिजिबल টাইম যেটা সলিসিটর সাহেব কইছেন তার 100% রাইট কইছেন কারণ 2014 সালের 11 ডিসেম্বর যে আইন আইছে যে যখন আপনি সিটিজেনশিপ লাগি अप्लाई করবা ওদিন থেকে দরিয়া ব্যাক 10 বছর গিয়া তারা দেখব যে এর ভিতরে কোনো রুল বিচ করছনি ল ভায়োলেট করছনি বা কোনো পেনাল্টি আসেনি যদি এটা না থাকে তাইলে আপনি যাইবা গিয়া কিন্তু আপনি তো ফারতা না কারণ আপনি তো 2010 সালের আগে ওয়াস্ট এর আসলা তো অসুবিধা নাই যেহেতু ইনডিফিনিটলি ফাইল আইছেন আর এখন 2018 2020 এর কত দিন 
অপেক্ষা করুক ইনশাআল্লাহ ওই বনে আছে তো অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে কল করার লাগি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তীতে কল নিয়ে নিব জি কলার আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা আচ্ছা जी हम कल तो ड्रप हो गए जी एस एल एम एर जी दूटा विषय अपनी कथा बोलते चाहें जो आब एक फिर अपन आलोचन आशा करी दर्शक उपकार आस फुलिंग আর যদি পারমিশন ফার্স্ট এ ট্রাইব্যুনাল দেয় না তাহলে আপনি সরাসরি আপার ট্রাইব্যুনালে अप्लाई করতে পারবেন সিকিং পারমিশন টু অ্যাপিল টু আপার ট্রাইব্যুনাল ওখানে যদি পারমিশন দেয় তাহলে আপনি অরাল হিয়ারিং হবে তো ফার্স্ট এ ট্রাইব্যুনাল অথবা আপার ট্রাইব্যুনাল যে জায়গায় আপনি अप्लाई করে পারমিশন পান আপার ট্রাইব্যুনালে একটা হিয়ারিং হবে হিয়ারিং এর পরে তিনটা জিনিস হতে পারে আচ্ছা একটা হচ্ছে যে ফার্স্ট এ ট্রাইব্যুনাল কোনো রং করে নাই मैटेरियल कुनू एरर करे नहीं, I confirm first tribunal decision। चुदरंग वो ही स्टेटस कुछ जटा आगे चिलो ही टाइ। एर पर आरेक टा होच्छे जे first tribunal material error of law करे चे, चुदरंग आमी यही जिस टा यही फाइल टा आबार पार्टी दिच्छी first tribunal ले to be decided by a different judge। इटा के बोले remittal। आर तीन नंबर होच्छे जब फर्स्ट या ट्रिब्यूनल और रॉन्ग करे चें मटेरियल एरर ऑफ लॉ करे चें आमी ये इटा अलाउ करे आमार डिसीजन टा सास्टिट्यूट करे दिलाम नॉर्मली एसआईला में इटा होए ना इतिंतर मुद्दे तार जेटा नॉर्मली एसआईला में होए ना इटा उन्नान नो स्टेट फॉर आर डिमिग्रेशन आप इलगुलाते उन्हें शोभित करे the matter to the first year tribunal to be decided by a judge other than who heard the case at the first place. Ehi hoche duita rekta aki. To jodhi mone koren bole je first year tribunal did not make any error of law. Ji. Tokon aapni yo korven. Jodhi aapni further advance jete chan, thaile aapna ke code of appeal jete hove. Acha. Permission seek kore. Permission seek jodhi paan code of appeal e aapne aapna tribunal e apply korven to go to कोड ऑफ अपील जो भी परमिशन ना दे ताले शोराशोरे कोड ऑफ अपील आपने अप्लाई कर बन परमिशन दे आर्जन आर जो भी फास्ट या ट्राइब्यूनल एवं आप हर ट्राइब्यूनल दूसरा तो कि जो भी आपने परमिशन ना पान ताले किन्तु आपने कोड ऑफ अपील शोराशोरे जेते बार बन्ना तो और आपने के चैलेंज करते होंगे बाय वेफ � खूब स्ट्रॉंग क्राइटेरिया पास करते होंगे कार्ट ना में टक केस ऐसे आएगी अच्छा आम्र तेरे शुंदर आलोचना होगी आम्र की एक टक कॉल नहीं पे मुद्दे ओश ओश आम्र जस्ट कामी टन नोट नहीं रखलाम जी केस टर जी कॉलर अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम जी अवालेकुम सलाम आम्र शुंद चीज आम्र प्रश्न करते पाए हमारा फील आते देखा बांग्लादेशी पासपोर्ट अच्छा ते पासपोर्ट शोर आगे अमी मिशन डिजिटल पासपोर्ट बना इस्लाम अच्छा तो बना नील फोरे अमी एनटीएल फोरम फिलाव कोई रह दोष बोस शोर लग गया नो टाइम लिमिट प्रेसिडेंट काट फाइसी अच्छा येर फोरे हमार काट आसे दोष बोस शोर येर और पासपोर्ट अमार पासपोर्ट शोरे शेष हुई किसे उन नू तुन अबार पासपोर्ट पासपोर्ट शोरे लगी फाइसी तो उन नू तुन होरी की टाइम यार एक बार ये एनटीएल किताब काट बाय मिट्टी काटा ना लग बुनी ना मार फुरान काटे सोल बो इतुई लो प्रश्न हो आर कुनू प्रश्न ही आर आरोप टा प्रश्न ही लो जब अमार एक फेर एंटेर बांग्लादेशी वों तन टिकट कर सुन बांग्लादेश उधर इतना सारी मशीन लग गया वों सारी मशीन तक गया तन तीन मशीन तक बोपास पुरे टाइम तन आई थे कुनो शुभित दुई बोनी ना बांग्लादेश बोपास पुरे वाला नहीं लग गो ये दुई डब्ल्यूसी 
পয়লা আপনারটা দেই ফ্রেন্ডেরটা ফোরে দেই ফ্রেন্ডে ফোন করলে আমরা আরো খুশি হই লাগে তো আপনার যেটা যে যেহেতু আপনার বায়োমেট্রিক কার্ডটা যে পাসপোর্টের এগেইনস্টে দেয়া হয়েছিল ওই পাসপোর্টটা কিন্তু ইনভ্যালিড হয়ে গেছে এক্সপায়ার্ড হয়ে গেছে নতুন পাসপোর্ট আপনি বানাইছেন সুতরাং আপনার উচিত হবে এবং আমাদের অ্যাডভাইস হবে যে নতুন পাসপোর্টে ওই নো টাইম লিমিট ইয়েটা আপনি ট্রান্সফার করাটা ভালো কারণ এখন কিন্তু পাসপোর্টে কোনো স্টাম দেয় না এখন আপনাকে ট্রাভেল করতে হলে বায়োমেট্রিক কার্ড এবং পাসপোর্ট দুটাই ক্যারি করতে হবে এবং বায়োমেট্রিক কার্ডে পাসপোর্ট নম্বর লেখা থাকে সুতরাং আপনি হয়তো ঝামেলায় পড়তে পারেন যদি নতুন পাসপোর্ট আর পুরাতন কার্ড নিয়ে যা নাকি এই জন্য আমাদের অ্যাডভাইস থাকবে যে হয়তো সেম ডে সার্ভিসে অথবা আপনি পোস্টে অ্যাপ্লাই করে নতুন পাসপোর্টে আপনি নিয়ে আসেন আপনার ইন্ডিফিনিটলি ট্রাস্টাম আর এই সুযোগে আমি বলতে চাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং হাই কমিশন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যে দেখেন পাসপোর্টের মেয়াদটা আল্লাহর বাস্তে দশ বছর করেন পৃথিবীর বেশি বাক দেশে বিশেষ করে আমরা যে দেশে বসবাস করি ইউকেতে স্ট্যান্ডার্ড পাসপোর্ট অ্যাডাল্ট পাসপোর্ট হচ্ছে দশ বছরের জন্য বাচ্চাদের জন্য আঠারো বছর নিচে হলে পাঁচ বছর কিন্তু অ্যাডাল্ট যারা সবার জন্য দশ বছর এখন বায়োমেট্রিক কার্ড দিয়ে দশ বছর কিন্তু আপনারা যে পাঁচ বছরে দিচ্ছেন মানুষ কিন্তু ঝামেলা ফেলে দিচ্ছেন সুতরাং এইটা কেন মানে মানুষের একটু সহযোগিতা করার মানসিকতা থাকতে হবে তো আপনি আগে যখন হাতের লেখা পাসপোর্ট ছিল ওইটা দিয়ে দশ বছর চালানো যেত মুসের সাহেব কারণ পাঁচ বছর পরে আপনি আরেক পেজে রিনিউ করে দিত কিন্তু এখন এমন একটা মানে মিশিনিটেবল পাসপোর্ট করে ওইটা আবার নতুন করে চেঞ্জ করতে হবে তো নতুন করে চেঞ্জ করলে তো আপনার ওই ইয়েটা চলে যায় সেই জন্য এইটা যেন দশ বছর করা হয় বা করা যায় এটার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে হবে আপনাদেরকে আমাদেরকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যারা ভুক্তভোগী তাদেরকে তো তারা যদি দশ বছরটা করেন তখন তো শোনায় সোহাবে হয়ে গেলো আর নাইলে এইভাবে আপনি পাঁচ বছর পরে পরে চেঞ্জ করতে হবে কিছু করার নাই আপনাকে ধন্যবাদ আর ফ্রেন্ডের জন্য পরামর্শটা হচ্ছে যে আপনি প্রয়োজন হলে উনি পাসপোর্ট এখান থেকে বানিয়ে ওখানে ট্রান্সফার করে যাওয়াটা ভালো কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এয়ারলাইন্স বা নিয়মটা হচ্ছে যে ওই দেশের ভিসা পেতে অথবা ভিজিট করতে মিনিমাম ছয় মাসের পাসপোর্টের মেয়াদ থাকতে হয় এটা অলমোস্ট অনেক দেশের পৃথিবীর রিকোয়ারমেন্টটা তো খামুকা একটা অনিশ্চয়তার মুখে কেন পড়বেন উনি সাত মাস আসে চার মাস থাকলে তিন মাস থাকে সময় যদি কোনো এয়ারলাইন্স তাকে ডুকতে বা উঠতে অসুবিধা করে তখন আর আপনি বলছেন বাংলাদেশে পাসপোর্ট বাংলাদেশে পাসপোর্ট বানাতে গেলে অনেক ঝামেলা গুস টুস অনেক কিছু দিতে হয় এটা ওপেন সিক্রেট কিছু করার নাই কিন্তু বরং এখান থেকে পাসপোর্টটা বানানো অনেক সহজ সব বাংলাদেশের তুলনায় তো এটা হবে আমার জন্য বেশ পরামর্শ আপনার জন্য এখানে সহজে আপনি অসুবিধা <laughs> দরকার <laughs> নাই <laughs> আপনি অ্যাসাইলাম ছাড়া অন্য কোনো গ্রাউন্ডে যদি আপনি ডিসকাশনারি লিভ পেয়ে থাকেন প্রাইভেট লাইফ ফ্যামিলি লাইফ তাহলে আপনি দেশে যেতে পারবেন একাধিকবার দেশে যেতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই তবে দীর্ঘদিন থাকবেন না এটা বলছি আমি আগে আর অ্যাসাইলাম হলে আপনি বাংলাদেশে যাবেন না গেলে আসতে পারবেন না কারণ আপনি বাংলাদেশে সেফ না আপনি রাজনৈতিক কারণে সেখানে সমস্যা হবে এজন্য আপনি ক্লেম করেছেন অ্যাসাইলাম হয়তো তারা অ্যাসাইলাম দিয়েছে অথবা 
হয়তো তারা অ্যাসাইলাম দিতে পারে নাই কিন্তু আপনার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অবস্থার উপর বিষয়গুলো বিবেচনা করে আপনাকে তারা ডিসক্রিপশনে লিভ দিয়েছে তো আপনি দেশে গেলে তো আপনি সেফ আসতে পারবেন না এই জন্য অ্যাসাইলাম যারা সিক করে ডিসক্রিপশনে লিভ পেয়েছেন তারা দেশে যাবেন না আর বাকি যারা দেশে যেতে পারবেন এবং বেশি দিন থাকবেন না दर्शक আচ্ছা জি আমরা আরেকটা কল নিয়ে নেব জি কলার আসসালামু আলাইকুম জি আচ্ছা ও জি আপনি যে বলতে যাচ্ছিলেন যে আসসালামের এই যে কার্ট এর একটা কেস ছিল যেটা আপনি আলোচনা করতে যাচ্ছিলেন আসসালামের জি জি ওইটা আপনি যখন দেখবেন যে যদি আপনি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে পারমিশন রিফিউজ হয়ে যায় জি আপার ট্রাইব্যুনালে পারমিশন রিফিউজ হয়ে যায় তখন ওইটা জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করাটা অনেক টাফ হয়ে যায় স্বাভাবিক কারণে আপনার একটা রায় হয়েছে রায়টা দুই দুইজন বিচারক দুইবার অ্যাসেস করার সুযোগ হয়েছে তো সবাইকে এখন বিবাদী বানিয়ে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউতে যাচ্ছেন এই জন্য এখানে একটা ইয় খুব স্ট্রং থ্রেশোল যেটা ওইটা পাস করতে হয় নর্মালি এটা পাস যেমন আপনার জুডিশিয়াল রিভিউ করলে পরে ওইটা পাস করতে হয় না নর্মাল যেটা হুমুদের জুডিশিয়াল রিভিউ করে কিন্তু যখন আপনি আপার ট্রাইব্যুনালের এগেনস্টে যখন জুডিশিয়াল রিভিউতে যাবেন তখন ওই কার্ট কেস যেটা সিআরটি ওইটা অনেক রিফাইন করে দিয়েছে এবং অনেক কঠিন সেটা পাস করা কিন্তু আপনি আপার ট্রাইব্যুনাল থেকে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউতেই চ্যালেঞ্জ করতে হবে আপনি কোর্ট অফ আপিলে যেতে পারবেন না এবং কোর্ট অফ আপিল যদি রিফিউজ করে দেয় পারমিশন অথবা হেয়ারিং করে ডিসমিস করে দেয় তখন আপনি আইদার কোর্ট অফ আপিলে পারমিশন চাইতে পারেন অথবা সুপ্রিম কোর্টে পারমিশন চাইতে পারেন পারমিশন পাইলে পরে আপনি সুপ্রিম কোর্টে যাবেন তবে বেশিরভাগ কেস সুপ্রিম কোর্টের মতো গড়ায় না ইভেন কোর্ট অফ আপিলও যায় না আপনি ভালো করে জানেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটা বিরতি যেতে হবে বিরতির পর আবারও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন প্রতি অনুষ্ঠান লেগে লওয়ার সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরবো আপনাদের সাথে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমাদের জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাহরে সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত এবং অভিজ্ঞ আইনজীবী প্যারিসার অ্যান্ড সলিসিটার নাজির আহমেদ যিনি লিঙ্কনস অ্যান্ড চ্যাম্বার্স অ্যান্ড সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল জি নাজির আহমেদ আমরা আপনি আবারও এস এল এমের যে বিষয়গুলো আপনি খুব সুন্দর করে আলোচনা করছিলেন আমরা একটা কল নিয়ে পাবার একটা কল চলে আসছে সরি টু ইন্টার প্রায়োরিটি আমরা দেবো হ্যাঁ জি ধন্যবাদ জি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা শুনছি দর্শক আপনি প্রশ্ন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ভাই আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল জি অবশ্যই হ্যাঁ আচ্ছা একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রশ্ন হচ্ছে আচ্ছা আমি হচ্ছে আমি বিজি সিটিজেন বা আমার ওয়াইফ কে আনছি দেশ থেকে আচ্ছা সে আমার ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে জি তো আমরা লাস্ট ইয়ারে ফার্স্ট টাইম ভিসা বানিয়েছিলাম আড়াই বছরের হুম তো আমরা নেক্সট ইয়ার আবার ভিসা পাইতে হবে আর কি আড়াই বছরের জন্য আচ্ছা তো প্রথম क्वेश्चन হচ্ছে আমার এ2 বা এ1 কোন পরীক্ষাটা দিতে হবে এন্ড সেকেন্ড क्वेश्चन হচ্ছে আমি যদি এই মুহূর্তে बेनिफिट ক্লেম করি হুম তাহলে কি এটা এফেক্ট করবে তার অ্যাপ্লিকেশনে আচ্ছা জি আপনার কোন क्वेश्चन আছে কিনা একটু সাজে বলতে প্রথম क्वेश्चनের आंसर হচ্ছে যে এ2 লাগবে এ1 হবে না ঠিক আছে এক কথায় উত্তর দুই নম্বর বেনিফিট ক্লেম করলে অবশ্যই অসুবিধা হবে শুধু বেনিফিট ক্লেম না আপনার আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ডের নিচে যদি ইনকাম থাকে তাহলে অসুবিধা হতে পারে কারণ আপনাকে কিন্তু এখনও ওনাকে কিন্তু এখনও ইন্ডেফিনিট লিভ দেয়া হয় নাই এখনই উনি প্রবেশনারি পিরিয়ডে আছেন এবং যখন ইন্ডেফিনিট লিভের জন্য আবেদন করবেন ফর্মে ডিক্লেয়ার করতে হবে যে পাবলিক ফান্ড আপনারা নিচ্ছেন কি না বেনিফিট নিচ্ছেন কি না আর ইনকাম কত এবং অনেক সময় হোম অফিস চেকও করে ভেরিফাইও করে এবং ভেরিফাই করার বা চেক করার অথরিটি কিন্তু তারা ওই ফর্মের ডিক্লারেশনের মাধ্যমে তারা নিয়ে নেয় যার কারণে আপনার বেনিফিট নিলে পরে সমস্যা হবে তখন আপনার ওয়াইফকে ইনডেফিনিট লিভ না দিয়ে রিফিস করে দিতে পারে অথবা বাচ্চা কাচ্চা থাকলে তারা টেন ইয়ার্স রুটিয়া লিভ দিতে পারে 
তখন অসম্ভব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আপনার জন্য ফাইন্যান্সিয়ালি সময়ের দিক দিয়ে এবং স্ট্রেস অনুযায়ী এই জন্য আমি মনে করি যে আপনি কোনো মতেই বেনিফিট নেওয়া ঠিক নয় একবার এক্সটেনশন পেয়ে গেছেন মোটামুটি অর্ধপথ পাড়ি দিয়ে দিয়েছেন এখন আরেকটা অর্ধপথের অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছেন সুতরাং আরও কিছুদিন পরে যখন আপনি ইন্ডেফিনিট লিভ পেয়ে যাবেন অ্যাপ্লাই করে তখন আপনি বেনিফিট না রানির মেহমানও হয়ে যান কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু এর আগ পর্যন্ত নেওয়াটা খুব রিস্কি এবং নেবেন না বরং আঠারো হাজার ছয়শো বা তার উপরে আপনার যেন এমপ্লয়মেন্টের আর্নিং থাকে ওইটা আপনি চেষ্টা করে যান ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে বিষয়গুলো আপনি ব্যাখ্যা করেছেন পরবর্তী একটা কল নিয়ে নেবো জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা শুনছি দর্শক আপনি প্রশ্ন করতে পারেন আচ্ছা প্রশ্ন তো হইলো যে আমি একটু আগে ফোন করেছিলাম জি আচ্ছা ওই পাসপোর্টের ব্যাপারে আমি তো আমি জি জি পাসপোর্টের ব্যাপারে क्वेश्चन করেছিলেন আপনি জি আমি আমি কইছিলাম যে আমার আতের লেখা পাসপোর্ট যে মেশিনের 10 বছর মেশিনের একটা পাসপোর্ট পাসটা পাঁচ বছর জি জি আর ও যে এর পরে ওটা দিয়ে এনকেল ফর্ম ফিলআপ কইরা 10 বছরের কাট পাইছি কইছি তো আমরা একটু জি জি হ্যাঁ জি নো টাইম লিমিট আপনারা উত্তর দিছে আবার আমি একটু বুঝতাম পারছি না ফোনটা করলাম আচ্ছা তখন তখন আমার এই 5 বছরের পাসপোর্টের টাইম শেষ হওয়ার পরে কাটও 5 বছরের টাইম রইয়া গেছে হুম হুম ওখানে আমি এই আবার পাসপোর্ট পাই আমি একজন সলিসিটারের কাছে গেছিলাম যে কইছিলাম আমারে এনকেল ফর্ম ফিলআপ কইরা দেউকা আর আমার নতুন পাসপোর্টও जानकारी গুড প্র্যাকটিস হইল গিয়া যে আপনার পাসপোর্ট এবং বায়োমেট্রিক কার্ড দুটা আপনার একই ইনফরমেশন দেখাবে এইটা যেন থাকে আমি বলছি যে এটা আপনার জন্য উত্তম ভালো কিন্তু পারবেন না এটা বলি নাই অনেকে কিন্তু ওই নতুন পাসপোর্ট এবং দশ বছরের কার্ড পুরাতন কার্ড দিয়ে কিন্তু যাচ্ছেন বিচার মেয়াদ থাকলে পুরোনো পাসপোর্ট হোল্ড করে একসাথে হোল্ড করে হোল্ড মানে নতুনটা আর পুরাতনটা একসাথে রেখে কার্ডটা রাখলে পরে অনেকে ভিজিট করতেছেন কিন্তু বাংলাদেশে অনেকের আবার সমস্যা হচ্ছে যে এটা আমরা শুনেছি এবং আমরা শুনেছি বাংলাদেশের তো আমরা জানেন এয়ারপোর্টে যেখানে অনেকে হ্যাসেলের সম্মুখীন হন তো এভাবে হ্যাসেলের সম্মুখীন হচ্ছেন অনেকে আবার ওই হাইকমি কি বলে এয়ারপোর্টে এসেও মানে ব্রিটেনের এয়ারপোর্টে এসেও অনেকে অনেক কোয়েশ্চনের সম্মুখীন হন সেই জন্য বলছি যে আপনার জন্য ভালো হয় যদি আপনি অ্যাপ্লাই করে ওই আগের কার্ডের এগেনস্টে নতুন পাসপোর্ট कारणिडोर्टे परवर्तीम समस्या আপনার আর্নিং এর 6 মান্থ এর প্রমাণ দিতে হবে তো আপনার ওয়াইফ তো 6 মান্থ দিতে পারবেন না সমস্যা তো হয়ে যাবে কারণ আইন হচ্ছে স্পেসিফাইড ডকুমেন্ট দিতে হবে 6 মান্থ এর 
তো সিক্স মান্থের তো কাম তো কাজ তো আপনার ওয়াইফের নাই আপনি যেভাবে চিন্তা করতে সবাবে তো তা চিন্তা করে না আপনি মনে করছেন যে পনেরো হাজার আর চার মাসের ইনকাম যুগ করলে তো আমার আট হাজার উপরে হয়ে যায় না এভাবে না আপনাকে ছয় মাসের ডকুমেন্ট মিনিমাম দিতে হবে তখন আপনি ওই ছয় মাসের পে স্লিপ ব্যাংক স্টেটমেন্ট এমপ্লয়ার লেটার এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট আপনার ওয়াইফের একই ডকুমেন্ট দিতে হবে তখন আপনার ওয়াইফের তো দুই মাসে দিতে পারবেন না তখন তারা টেকনিক্যালি ওটা রিফিউজ করে টেন ইয়ার্স উঠে দিয়ে দিতে পারে जी আপনি আরো কষ্টমষ্ট করি আরো পাঁচটা বছর অপেক্ষা করতে হইব আর কি তখন আরো ইংলিশ মিডিয়াম কিছু লাগতো না আর কি আর এখন করলে তো আপনার লাগবো তো এই রোগী আপনার উত্তর আর কি তো যেহেতু আমি তাকে আমি আরো জনের বড় এখন আমার একটা বাড়িতে আমার লোকে আছে আমি বড় রোগলাই করলাম তারা আমার কোনো জোর দেয় না लिबाटे माशाला তারা নর্মাল লিস্ট আর নর্মাল লিস্টে গোর পাওয়া কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট এবং অনেক দীর্ঘদিন লাগে আর কি তো ওয়েট করুক আর তারা যে রিমাইন্ডার বা একটু চেঞ্জ আপ করুক আজ কতটুকু কি লাখ এমনি ওয়ার আর আর আপনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট ফাই তুইলে লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট বা বিমান পাস করা লাগব একমাত্র এক্সামশন হইল গিয়া যে আঠারো বছর নিচে হইলে অথবা ষষ্ঠী বাইবুর উপরে হইলে অথবা কোনো জরুরি বা সিরিয়াস মেডিকেল কোনো কারণ তাহলে ঠিক আছে ধন্যবাদ আমরা আর একটা কল নিয়ে নেব জি কলার আসসালামু আলাইকুম तर उत्तर दिल्ली बंद कर प्रश्न कर देखे नीन बस शारीरिक <laughs> मुखोचेलर बहुत सी जगह तुम्हारा 
ডাক্তারেটা কিন্তু এগুলো তো নাই যার কারণে রিমাইন্ডার দরকার আট বছর তো লং এনাফ নাই তারপরেও যদি আপনি এবং আপনার ফুয়া যদি মনে করুক লুক আফটার বা ওগুলো লাগে যদি একে অন্যের প্রতি ইন্টারডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় নাকি তাহলে ওগুলো দিয়ে হয়তো ফার্দার সাবমিশন বা অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন কিন্তু হ্যাঁ বাই অল মিনস আপনি রিমাইন্ডার দিতে পারবো আগে যে দেখো কা আগে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটা আর একটা কল নিয়ে নিব যে কলার আসসালামু আলাইকুম কি <laughs> আপনার আচ্ছা বাদে বুঝছি সে তো আপনার ইয়ে হইতো না রাইটে বলতে আপনি ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে আপনি অ্যাপ্লাই করা লাগবো মানে অন্যান্য আরও দশজনে যেলা ন্যাচারালাইজেশন ফাইন না কি আপনি ওলা রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্ট গুড ক্যারেক্টার ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট ওটা ফুলফিল করিয়া পাওয়া লাগবো আমি একটু চিন্তা করছিলাম যে আপনার জন্মর আগে যদি আপনার প্যারেন্টস ব্রিটিশ হইতো তখন এটা অন্য ক্যাটাগরি আছে না কি তো আপনার লাইফ ইন দ্য ইউকেটেস লাগবো বি ওয়ান লাগবো জিসিএস ইন মাস্টার্ড আসসালাম <laughs> 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 আপনি যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান বা আমরা চেষ্টা করেছি মানে আজকে সাইলামের বিভিন্ন প্রজ এন্ড কোন নিয়ে ডিসকাস করতে এবং কল যখনই আসছে আমরা কলের কলারের প্রায়োরিটি দিয়েছি এবং কলের কলারের কলগুলা নিয়ে আমরা তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অ্যাডভাইস করেছি আগে তো আবারও বলব সমাজ দর্শক মন্ডলী অ্যাসাইলামটা হচ্ছে হাইলি টেকনিক্যাল এবং সোফিস্টিকেটেড একটা এরিয়া তো এইটার ব্যাপার এটাকে আপনি খুব লাইটলি নেবেন না আগে সহজভাবে নেওয়ার কোনো কারণ নাই এবং অ্যাসাইলাম যারা করেন যারা জেনুইন অ্যাসাইলাম শিকার তাদের অ্যাসাইলাম পাওয়াটা না পাওয়াটা অনেকটা ডিফারেন্স অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ জি সুতরাং সেভাবে দেখা ভেবে চিনতে আপনারা অগ্রসর হবেন এবং আইনি সহযোগিতা নেওয়াটা আর্লি স্টেজ এঙ্গেজমেন্ট করবে নাকি লোয়ার যদি ধরতেই হয় সলিসিটার সব বারিস্টার সব ধরতেই হয় তাহলে অ্যাট অ্যান আর্লি স্টেজ যাতে করে সময় থাকতে আপনি পূর্ণ ধারণাটা আপনার নহদর্পণে থাকে আর নাইলে দেখবেন যে ভুল করে ফেলবেন আর চিন্তা করে দেখেন যে আপনি যদি বিল্ডিং বানান আর বিল্ডিংটা যদি গলত থাকে ফাউন্ডেশনটা গলত থাকে আপনি দুতলাই তুলতে পারবেন না পাঁচতলা দুতলা দূরের কথা আর যদি গলত থাকে তাহলে এই একতলাই থাকবে না তো এই জন্য আপনি যদি ইন্টারভিউতে মারাত্মক ধরনের ভুল করে ফেলেন কন্ট্রাডিকশন হয়ে যায় তাহলে তো আপনি বিপদে পড়বেন আপনি পারবেন না সুতরাং আপনার জন্য আপনার স্বার্থে সবচেয়ে উচিত হলো যে আপনি বুঝে শুনে 
তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে আপনি একজন আইনজীবীর সাথে বসে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেবেন এতে যদি একটু পয়সা খরচ হয় খরচ করবেন তারপরেও আপনি ভালো করে দিক নির্দেশনা পাবেন আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ ইকরা বাংলা টিভিকে ধন্যবাদ মুশা সাহেব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল ওয়ার আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম